投資のスーパーマンはファイヤーを目指すためにどんなアドバイスをしてくれるのかよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします杉村です山口ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、どうぞ自身もファイヤー状態のスペシャリスト山口隆弘さんファイヤーするまでの経験を伝えるため投資教育を行う会社の代表を務める傍ら SNS を駆使し投資関連の投稿を数多くアップ総フォロワー数はおよそ30万人そんな山口さんが考えるファイヤーの極意とは最初の情熱キーワードはファイヤーの決め手は貯蓄率貯蓄率、うん、貯蓄率貯蓄率とはですね、えーえー、ただ単に貯金するだけではなくて保険とか投資信託株式金融商品にその自分の収入をこう回したその率ですね割合ですね、はい、ちょっと詳しく説明していてほしいんですけど、はい、その前にちょっと今回山口さんにスイッチを入れてほしいんですよスイッチまだ入ってないんですか全然入ってないまだ入ってないんですか全然入ってないです本番始まってますけど、はい、どうですか<笑>まだ、えーライオン兄さんの米国株ファイヤーが最強山口さん改めライオン兄さん YouTube ではいつもこの格好で投資の解説をしていて一部で話題にということで今回は特別企画をご用意しました、はい、題してライオン兄さんの情熱ファイヤー講座よっしゃー<笑>ありがとうございます、はいよろしくお願いします、はいえっと、そもそもそのファイヤーするためにはですね、はいまあ、今ブームとなっているのが米国株のインデックスで運用しましょうと、はいえー、いうことで,で、まあ、それ急に難しくなりましたね<笑>難しい、えー、急に入りましたね、はい、米国株インデックス、はい、なので S&B500 とか、はい、そういったインデックスにとにかくもうそこに積み立てというか自分の収入のうちからその何割かを。回していきましょうっていう,ていうそういうことなんですね、はいはい、で自分の年間の支出の25倍の資産を作ってそれで 4% ずつ切り売りしていけばあの作った資産が永久になくならないっていうのがファイヤー 4% ルールっていうのは今ブームになっております待って待ってちょっと全然わかんない<笑><笑>急にアクセル踏みすぎですね<笑><笑>そうですアクセル全開でついていけなかった方のために説明しますライオン兄さん流はアメリカ株のインデックス投資アメリカの代表的な500銘柄の時価総額をもとに算出している S&P500 などが代表的そこに積み立て投資を進めていき年間支出の25倍の資産を作ることが目標例えば年間支出が100万円の場合2500万円資産ができたらライオン兄さん流のファイヤー達成その後は積み立てた資産の 4% を毎年売却していけば資産は減らず生活にも困らないそうですなんかイメージファイヤーって年収の高い方じゃないと挑戦できないのかなっていうイメージがあるんですけど、はいはい、ありがとうございますそう思われてる方が結構多いんですけど実は何もありがとうございます<笑><笑>そのありがとうございます<笑>どこへ向けたありがとうございます<笑>すごいいい質問だったなと思ってあすごいあ嬉しかったですねそうですあまりにもいい質問だったのでありがとうございますですねそうですあそうです,、はい、すごいじゃないですか、はい、本当に、はい、いい質問いい質問していただきました、はい、ありがとうございました、はい、本当に年収が高くないとそのリタイアできない、うん、資産形成できないと思われる方結構意外に多いんですけど、はい、リタイアするためには年収ではなくて貯蓄率が大事なんですね年収じゃなくて、はいはい貯蓄率、はい、それを表したのがこちらのグラフになるんですけども、はいえー、こちらの横軸が貯蓄率ですね 10% ちょっと細かいんですけど 20%30% 例えば、えー、と年収 1,000 万円の方が、はいえー、年間に300万円投資に回した、はい、米国インデックスを買いました、はい、そうすると貯蓄率 30% ですなるほど貯蓄率 30% ですと大体いいリタイアまでの年数は30年なんですね、はい一方ですね、はい、年収500万円の方が年間に250万円投資に回しました半分、うんはい、そうすると貯蓄率 50% なのでリタイアまでの年数がだいたい17年ぐらいになるんですねなので年収が高ければ、えー、っとリタイアが早いではなくて貯蓄率の高さがそのリタイアまでの年数を短くする
理想的な貯蓄率ってどなんかあるんですか？理想的な貯蓄率はまあもちろん無理なくやるっていうのが一番大事なので、はいはいはい、その理想的な貯蓄率っていうのはその人によって違うんですけども、はい、まあそうですね、30パーから50パーぐらいできれば、はい、まあすごい倹約されてるんじゃないかなとは思います。30パーセントから50パーセント。じゃあ彼にうんと年収が少なくても本当に15年ぐらい我慢してぐわっとこう貯蓄率を上げて。はい米株インデックスに投資をして、はい、そして年間支出の25倍ぐらいの資産になるのが15年20年ぐらいになっちゃえばもうファイヤーまで近いとそうですね、はい、ああだからでも本当に若い時我慢してしてれば後で楽になるよとそうですね、えー、とファイヤー 4% ルールの話とか詳しくはこちらの私の書籍が発売されておりますので、はい、よろしければこちら。手に取っていただければと思います。三百万円で,いいんですね。そうです。一応三百万円で貯金ゼロの状態から、七年でセミリタイアする。あのプランとかも。年収三百万円で貯金ゼロで、七年でセミリタイアするってことは、この人の貯蓄率はどのくらいですか。これ貯蓄率がですね、一応本の中でも入ってるんですけども。あじゃあ買,買って読んだ方がいいですね。<笑><笑>それ言っちゃうとね。そうです。ありがとうございました。はい